Que ya vengo a debatir. Pero, otra vez. Te enseño, Marcelo, que... Marcelo nos tiene todo el día grabando a punta de un desayuno a las seis y media de la mañana. No, pero pregúntela, escucha que... A punta de un desayuno a las seis y media de la mañana y un bocata a las doce. Y yo he ido por el bosque a buscar comida y me cago en la puta, solo he encontrado una. Escucho, le daría a usted, pero yo tengo más hambre que usted. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de Downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Oiga, ¿qué más todo el mundo? Estamos aquí en Santa Caloma de Fernés, que es parte de Cataluña, cerca de Barcelona, España, para que no sepa dónde queda Cataluña. Aquí, Alex, para quien no lo conoce, es un youtuber teso, que al igual que yo y nosotros, porque estamos aquí con el cucho, queremos aportarle a la gente que nos ve, que nos sigue. Hombre, bienvenidísimo, un placerazo. Hoy haremos algo diferente a lo que hemos hecho antes. En este caso es explicarles el cómo uno logra ir bajando, improvisando, sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a venir, pero de manera segura, pero Alex igual ir atrás, así que si yo hago esto, Alex vendrá detrás también. Yo me lo como 100%. <risa> pero sí, sí, muchas veces yo este, esta, esta trialera ya me la he hecho unas cuantas veces, la verdad. Pero es eso, muchas veces, la primera pasada, después te paras y dices, hostia, eh, mira qué abanico de líneas hay y se podría haber hecho mucho más rápido o mucho más fluido. Siempre hacemos el efecto caballito o túnel, hay que abrir y uno se da cuenta que hay un montón de opciones, un montón de rampas que de repente el local no ha visto ni siquiera. Porque la verdad que esta trialera hemos elegido una, que hay muchas, muchas líneas por, por hacer y a ver si me sorprende aquí Marcelo haciendo las buenas líneas a la primera. Yo, en mi opinión, creo que intentaré casi que pasar por donde no hay raíces. Ah. ¿Por qué razón? Porque así voy anticipando y abriendo más la curva. No, 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 tranquilo. Velocidad, puede que sea la misma. Y tal vez hasta más rápida la de, la de Alex. Pero es cuánto queremos apostar con las cartas. Porque mm. Alex, primero que deja la vida acá. Uno. Ya, ya, y, no dos, y dos, Alex viene aquí recto y Alex tira todas las cartas a este apoyo. Entonces aquí puede que de repente ¡fu! se derrape. O va una a la fija y cae abierto y baja tranquilo asegurando que no deje las cartas acá. Correcto. Oh. Mira, aquí está huella, huella, y aquí está la huella, y aquí ya se fue. Claro. Aquí fue lo que le tumbó, porque cuando ya fue a recuperarla, ya, o sea, ya de ahí salirse le iba a costar. Claro, un porque tú no siempre me has tirado, siempre me has tirado. <ríe> ¿Por dónde? Pues por el apoyo. Ahí ah, está. Pero tú has, tú has entrado por aquí. Claro. No, 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 yo, yo entré así, anticipado, como hemos dicho, y de acá ya. O sea, no, no nunca. Vale, no, no, no buscaste eso. No, vale, no, no, vale. Afuera, no, yo me quedé acá. Sí. Y de acá ya miré para adelante, jale un poco y pasé los tronquitos. Mucho cuidado que en las pistas o hay roquitas o este tipo de, como en España dirían, tocones o en nuestro país, socos o tronquitos. Oiga, esos son cabrones, cabrones. Sí, ahora que ya sé cómo va más o menos esta curvita, ahora sí que... El Alex viene quejándose de que no le gusta seguir. A ver, si sigo a alguien, intento mucho analizarlo, por qué hace esto, por qué hace lo otro. Y me pongo a pensar cuando tengo que estar centrado en lo que tengo que hacer. Uno confía ciegamente. Y yo le digo cuando lo sigo. Mi viejo, si usted sabe para dónde va, usted es local, yo lo conozco, sé que anda bien. Lo que usted tire, yo lo tiro. A ciegas. Claro. Aunque Alex tiene una en contra. Que el huevón que va adelante va improvisando. Claro. Aquí hay como una empalmadita, si no me equivoco ha sido esta. Entonces, eh, Marcelo, 
ha absorbido y ha pillado un buen impulso aquí para entrar bien rápido y de aquí ha, ha pillado esta pequeña ondulación que hay para meter un bunny hasta esta recepción. Cumplimos el objetivo de hacer algo que Alex no conociera, ese salto salió de improviso. Realmente, ¿qué se busca cuando se baja? Levantar mucho la mirada. Si levanto, soy capaz de ver qué viene. Si tengo dos barrigas, como lo tenía ahí, a uno le queda la rapidez de comprimo jalo. Tira con el timón aquí arriba al pecho uh -huh. para no acomodarla. Como es un salto nuevo, uno va siempre asegurando. Va asegurando para no se empunte. No, la verdad que muy buena línea, ¿eh? Todo bien. Sigamos, ¿o okay? qué? Qué buena improvisación, ¿sí o qué? ¿Cómo está? Curva era... Hombre, esa curva estaba mortal. Sí. Esa curva se lo comía uno facilito. Que un saltico, que un dropcito. Y venimos de una recta rápida de pedaleo. Y si no levantamos la mirada, es que como no la levante uno, coge este vuelo de rampa hasta después del pedalte. Te va recto así para abajo. Entonces ahí está chévere donde está el tema de aplicar frenado. Que dejamos el clip de cómo frenar. El caso es que ahí se aplica. Cuando ya veo acá que viene ese, me clavo en los frenos duros, me dejo ir. Caí duro porque pues no sabía para dónde iba. Claro. Hombre, y caí confié en tirar la bici para un lado, curvé. Sí. No, pero sobre todo eso, anticipar bien porque sobre todo el terreno está súper suelto. Y de pronto se deja hacer, weón. A caerse aquí como casi que en curva. Yo lo conocía, yo sabía que no hay salto, no hay, no hay recepción. Bueno, pero ahí está, miren. Cuando uno va a una pista y el local le dice pilas que hay saltos, hay dobles, hay cortados, uno debe vigilar, uno debe con cuidado. Hubo un comité de inspección, que fueron el Cucho y el Gordo, que bajaron y me dijeron, no hay cosas muy peligrosas. Como yo confío en la palabra de ellos, ¿qué improviso y qué asumo? Que no es un salto, por ende, ¿qué hago? Lo paso absorbiendo duro. Porque puede pasar como el video que han visto, que es famoso el de los argentinos. Que iban bajando, wow. improvisando. Hostia. Se salen del camino. No lo vio nunca. Ah, sí. El que se tiran sí, por un sí, volado. Sí. De, sí, que el camino iba a, a izquierda. No, es que no lo vieron. Y se <ríe> no, claramente no árboles. lo vieron. Claro, claro. <ríe> Improvisen, pero sean precavidos. Sí. Y tengan cierta confianza en a quien le pregunten. Es muy fácil embarrarla y por eso hay que ir tan, tan atento. O sea, es que es pura atención. Realmente pues, sorprende mucho uno. Como que nosotros no nos grabó nadie, pero íbamos así. <risa> yo, yo empalmé. Yo lo que sí que veo que puedo mejorar en esta trazada es eso, el tema salto. Que tú has Porque hecho tú... seguramente un salto aquí que te ha ido súper bien. ¿Y usted qué hizo? No, mira, tu trazada es aquí por esto. Y la de él se acaba de meter un poquito en este agujero. Venga, pum, pum, compresión, compresión. Claro, y bueno, claro. si va bien colocadito, aguanta. Pero sí, que salva. como se desacomode, es que cuando caiga ya, ya comprimido y ya todo desacomodado, claro. hombre, que llega derecho, tiene todos los números a favor. ¿Ya viéndolo desde acá? Sí, la correcta sí va a ser saltar a caer aquí afuera y esta curva va a ir mucho más cómoda porque si la cojo como la cogí yo por mejor que la coja voy a llegar tarde aquí siempre Entrar lentito y salir pero al rápido. principio tienes apoyo pero después no tienes apoyo Dicho, bueno, pues me abro. No, estuvo muy interesante el espacio, porque miren que en un tramo tan corto, es que es una simple curva, salieron cuatro opciones. Opción una, improvisando, bueno, y una anterior que seguí derecho. 
Pero opción 1, fue improvisando recto y llegué muy tarde. Opción 2, que saltando. Que ahí ya me puse espectacular y tampoco. Opción 3, ya a buscar el interior. Ya queriendo sacrificar entrada, pero garantizar velocidad de salida. Y la opción 4 que fue la ganadora fue la de Alex. Que Alex hizo la opción interna, pero desde más afuera. Sacrifican más en la entrada, mm. pero quedó súper cómodo porque ya desde aquí adentro, ¿qué hace? Sale y pompea en la roca siguiente, suelta frenos. Y eso es lo que pasa en las carreras. Cuando vamos conociendo, y los endureros, aquí lo dice el Endublog. Sí. Eh, si usted viene a fondo a cada curva, claro. es que sacrifica tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Sí. Si usted va con más paciencia, y si no, mira en Gil, un downhillero que va con calma, con un talento innato que, que le puede. Y ahí es cuando no cometo fallos, eh, bombeo bien, e incluso no he pedaleado tanto, pero como me he centrado tanto en bombear, en ir fino, en, en, en no perder ese tiempo en tonterías de hoy ahora se me ha resbalado, ahora saco el pie, sí. ahora es total. Que y... es lo que decíamos por ahí, la ley del mínimo esfuerzo. Claro, sí, 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 tal cual. Es que lo de levantar la mirada es tan primordial y sobre todo que un video que tenemos que se lo decía ahora a Alex, que se llama Rider Recommendation, que ahí lo dejamos. Uh -huh. Ahí están todos los ejercicios que yo hago y que he hecho que le permiten a uno saber que hay una caja de herramientas lista para cuando uno improvisa, hombre, dejar que el artista salga claro. y tirarlo todo ahí. Sí, sí, sí. Y al final pues ya notas, hostia, eh, voy bajando por donde toca, ya que la base la tienes sólida. Improvisando, eso fue el tema de hoy, improvisación. ¿Y qué más da? Pues invitarlos a que sigan a Alex en su canal. Aquí, ah no, aquí es mi suscripción. Ahí. La mía, ahí. Un gusto seguir tu línea. Lo mismo, don Alex. Y a fondo. Un placer. Y a todos ustedes que disfruten, improvisen siempre. Pregúntenle a un local con confianza. No salgan como locos a ver qué pasa porque de repente se acaba el camino y hasta luego. <risa> pues sí.